，男人的政坛靠山被枪击，令他感到巨大危机，于是派德利助手排查此事。针对他的人出乎意料，我在阿卡瓦逼迫下，的确给陆总造成一些困扰，却没有造成实质性损失，何来赔偿一说？哦，按照你的想法，这件事该怎么了结？我向陆总道歉，当时不清楚阿卡瓦真实意图，才会邀请陆总来此。这张十万美金的支票算是精神损失费。特文先生真大方，没有了吗？我们的商品合作规模由此前的 15% 提升到 25% 其中的利益已经不少了。陆总还满意吗？嗯，非常不满意，感觉你在和稀泥，而且没拿出任何实质性利益。陆总，大家都混商业圈，我是加州首富。你是德州首富，往后合作的机会很多，没必要把关系闹僵。哼，看吧，给你点阳光就灿烂。龙哥，把外面的记者叫进来，我要跟他们互动一下。陆总，使不得，你把需要的赔偿说出来，我们再进行讨论。你自己讲，省得又是我逼你，我可不背锅。我被他扼住命门了，只能跟他和解，否则跟阿卡瓦合作的事传出去，整个企业完蛋。特伦集团百分之十的股份，这下可以了吧？嗯，可以，成交。特伦先生爽快人，往后找没有眼睛擦亮点，免得又被坑。我们签合同吧。老板，重报消息，阿卡瓦在加州对路飞动手，以情报局的人为主，斯普从旁协助。阿卡瓦动静不小，少说也调动了上千人。路飞被抓进去了吗 ？No。阿卡瓦进去了，还将面临多项指控，怕是要把牢底坐穿。啊、你说错了吧？进去的怎么会是阿卡瓦？他占据着主动权。没说错，在加州酒店剪彩会上。阿卡瓦想报路飞危害米国的证据，没想到被路飞反报了。他在浪什么？路飞离开德州，半道上埋伏抓人，不就没事了？非要搞一堆麻烦出来，最后把自己赔进去。之前手续不合法，他才想报路飞黑料，让程序合法化。哼，纯属脱裤子放屁。他原本是猎人，没想到成了猎物，感情是来搞笑的。路飞身上的压力完全消失，接下来怕是会对我们动手，我该怎么办？有我在，你慌什么？别看路氏集团强，完全不是犹太资本的对手。你处理好个企业日常事务。路飞在米国的产业日益壮大，老板不收拾他了吗？他的产业跟德州经济融为一体，想对付他，必须面对整个德州经济体。我这边有事暂时走不开，后面再说吧。哎呀，小路是真聪明，正面无法跟阿卡瓦斗，便深挖对方的犯罪证据，挖得快赶上深井了，全是阿卡瓦在战争中犯下的恶行。视频流传开后，全世界人都指责他，甚至逼得米国军方出来道歉。很多人不买账，够米国军方忙一阵子了。他们怕是没空在海上搞事。不过有个问题，路飞的不少事，只怕藏不住了。他暴露出的信息应该能自己处理好，距离太远了，我们帮不上太多忙。如今危机解除，他有说过要回来吗？嗯，没了危险，他似乎又不想回来了，要留在米国继续奋斗。真能折腾，但愿他不要有事。我没事的，你们两个先回国吧。此次遇上突发情况，我最担心的人是你们。你一个人在米国，要照顾好自己，记得按时吃饭睡觉。知道了，我又不是小孩子，会做好这些基础的事。遇到难题记得打给我们，多个人思考，想解决问题的办法也会容易些。嗯，遇到难题时，哪怕你们不说，我也会打电话回去。我们回去帮你守着路氏集团总部，给你提供资金，你放心的在外面闯。走了。阿威，送他们去机场，路上注意安全。陆哥把人送走，是准备搞大事了吗？嗯，是时候反击了。艾可总跟我过不去，哪怕人不在米国，也要让吴兆宏给我找麻烦。陆哥的意思，打算文斗还是武斗？我手下的强化人小队战斗力很强，采用商业斗争模式，尽量把艾克的产业变成我的产业，那会是一件很美妙的事。嗯，听上去很不错，可难度应该不小吧？难度很大。我对艾克的产业动手，其他犹太资本会干预，可他忙于家族之争，这是我最好的机会。商业上的争斗我不懂，陆哥需要我做什么？便知会一声。动手之前需要好好谋划一番，出不得半点问题。路飞规划好后面的计划，准备玩一波大的，却在这时听到噩耗传来，罗伯遭遇枪击，他第一时间前往医院。哎呦，州长能遭到枪击，有点不可思议。别说州长了，在米国获取枪支容易，总统遇刺都是有先例的。先不研究米国的历史问题，罗伯情况怎么样？我们的人把他送来医院，人刚做完手术出来，处于昏迷中，医生说还在危险期，感觉情况不对劲。我刚把阿卡瓦送进去，罗伯便遇刺，两者间怕不是有什么关联。陆哥认为是冲你来的，从某种意义上来说，罗伯是陆哥的人。找了罗伯，德州官方不会再帮我们。万一新上台的州长跟我们对着干，搞出一些蹩脚政策，我们在德州的产业就完了。这也是我担心的，商界跟政坛比起来太过弱小了。我们的产业想在米国做大做强，需要政坛大人物帮衬。
，道理大家都懂。可罗伯眼下的状态，哪怕醒过来，也得卸任州长职务。哎、嗯，我的计划又得搁置，罗伯这边交给你了，你金随便砸，重点是要把人救过来，我要去把这件事搞清楚。陆总，当下处于敏感期，我们还是少见面为好，暴露了对大家都不好。那我长话短说，罗伯遭遇枪袭，人还住在 ICU， 你知道是谁干的吗？我上哪知道去？反正不是我干的。陆总，听我一句劝，赶紧把米国产业卖掉，拿上资金返回华夏，这是最好的选择。哦，你不知道消息，还跟我说那么多，怕是不合理。龙哥，帮他恢复下记忆。我们也算盟友，真的不想打你，可你做人不坦诚，得罪了。